。那，子豪跟我求婚时送的。哎呦，你这钻戒几克拉的呀？哎呀，我们家子豪呀，总是把最好的给我。哎呦，我给你倒点茶喝。你们俩呢？抓点紧，我看看。哎呦，这有啥？好久不见，哎，张秋，张秋来了，快来,快来！好久不见，子航，好久不见。张秋真是没变啊，对啊，还是那么漂亮啊，不愧是鲜花。过得还好吗？嗯，挺好的。你看咱们这么多年没见，也没有个联系方式，给我留个电话吧，想找你帮点小忙。行。人家张秋现在可是咱们市医院的外科主任医生。哎，还有一事儿，你们不知道吧？曾子豪现在在他爸的医院上班。他爸可是国内数一数二的神经外科专家呀！你怎么知道的？我调到他们医院了。哎，我突然想起来，咱们以前上学那会儿，子豪可是追过张秋，张秋是他的初恋，对吧？是吧？好像真有这么回事儿。什么初恋呀？他们俩就根本没谈过恋爱。张秋后来不是嫁给了一个消防员吗？可是我听说。不好意思啊，你们继续聊，我出去接个电话。啊，真是的。可以啊，陆芳琴，这电话打得很及时。你没事吧？没有啊，心情很好。大秋，你现在在哪呢？行了，我不跟你说了，我先挂了。知道张秋她老公的事儿还这么晚？我上大学那会儿就看不惯他，装什么清高呀？看着就丧气。哎呀，确实挺丧气的。不是说她刚结婚老公就没了吗？什么笑话呀？我看呀，就是个笑话。年纪又大了，哪还有男人敢要她？行了行了，咱们也别聊她了，走吧。一个朋友，他刚离婚，呃，年纪是大了点儿，还带一个孩子。不过他跟你的条件特别合适，要不要考虑考虑？你不是小姑娘了，眼光不要太高了。你看，现在都不是你挑别人了，而是别人挑你了。是啊，身边有个男人陪着，总好过自己待着吧？要不改天介绍认识一下？不用介绍了，他有男朋友了。麻烦挪一下，谢谢。不好意思啊，各位，来晚了。你怎么不告诉大家你已经有男朋友？男朋友？这么年轻？这看起来也就二十出头吧？哪里，大姐？我今年二十六了。你叫我大姐？哦，不好意思啊，我看你比张秋大很多，实在不好意思。二十六，比张秋还小四岁。张秋，你可以啊，找了一个这么帅的小弟弟。哎，你们俩怎么认识的？我去张秋的医院看病，对他一见钟情。
你们不知道，我追他可追得太辛苦了，但是终于还是把他追到手了。像张医生这么优秀的女人，身边总是有无数个优秀的追求者。哇，真羡慕！果然啊，校花就是校花。二十岁的时候有二十岁的小伙子追，三十岁了还有二十岁的小伙子追，这么有魅力。哪像我，老公都已经是油腻的中年大叔了。还是桑丘潇洒，现在就流行姐弟恋，妥妥的人生赢家。不敢当，毕竟我这张脸长得丧气。不，年纪大又丧夫。不不不，没没没没，还没男人敢要。他就是，对吧？小倩，您要。我这个人。其实不在意别人在后面说我什么，我只是觉得，到现在了，还有人拿嫁人与否来评判女性，挺可悲的，你们知道吗？是，我是丧夫了。对于我来说，是遗憾，是悲痛，但不是什么羞耻的事情，所以我不会找个男人来证明自己。来吧，这杯酒我敬在座的各位，敬我们逝去的同学感情。我干了。挺帅的哈，有个性。我先走了啊，你慢慢吃。哎，怎么走了？张医生，你走那么快干嘛？谁让你来的？凭什么没经过我同意就说是我男朋友？不是，我在电话里提你心情不太对，我怕你出什么事儿，我才赶过来的。他们那样为难你，我我就想帮你出口气。不用你帮，我自己的事情我自己可以解决。你觉得你这样英雄救美，我很感动是吗？你又不幼稚。没错，我是幼稚，但我幼稚我要帮你。我这房琼还要说多少遍啊？我不喜欢你，你不是我喜欢的类型，我们两个根本就不可能。哎，那你到底喜欢什么样的？你说具体点，我可以学。好，我告诉你，他个子高高的，肩膀很宽，笑起来的时候像个孩子一样。他的外表成熟稳重。但他的内心温柔，又很浪漫，而且他还很聪明。只要我不开心了，他会想尽一切办法来哄我开心。他知道我喜欢雏菊，只要我们一见面，他一定会带一束雏菊来送给我。他很傻。被我扎错了针，他跟我说：“没事儿，一点都不疼。”每年过生日，他许的愿望都不是关于他自己。他告诉我说：“你知道我许的生日愿望是什么吗？我的生日愿望就是希望你幸福。”你说的这个人就是方怀。我知道你很难释怀，我也知道。可能这辈子我没办法超过你，但我有一点跟他不一样，我绝对不会抛下你，我会一直陪伴着你，一直守护着你，绝对不会轻易放弃。
。怎么回事？为什么不看住他？他自己偷偷跑出去的，一回来就精神恍惚，什么也不说。多少度？三十九，这么高。金石川，金石川，你醒醒，能听见我说话吗？金石川，不行，赶紧打退烧针。去换身衣服吧，你全身都淋湿了，要不然会感冒的。你先回去吧，我想一个人静一下。求你了，先回去吧。徐来，忘了他好不好？我会一直陪在你身边，不管是十年还是二十年，我都会一直等你，等你有一天回头看看我行了，你昨晚一直在这儿。我担心你再出什么事儿，所以就没回去。昨晚我……要不，我煮点粥给你喝。不用，我没有胃口。多少还是吃点吧，吃了东西才能恢复体力。第一次下厨，没经验，只能给你煮白粥了。谢谢啊。是不是很难喝呀？要不我带你出去吃吧？没用。在想，昨天我给金石川送点鸡汤，不知道他喝了没有。没有口就别喝了，别勉强自己。很多事情都勉强不了。我明知道我们已经分手了，明知道他不想见我，明知道我不可以想他，但是我还是忍不住。我是不是很没出息啊？我好想他，我忘不了他。十年，整整十年。这不还有我呢吗？啊，别害怕，我会一直陪着你，陪你彻底的忘了他。
谢谢你啊，老虎，昨天晚上一直陪着我，你就别担心了。先回去吧，我想一个人静静。你需要我的时候，随时联系我，我一直都在呢。你明明知道自己腿伤的有多严重。还大半夜跑出去淋雨，不过还好，这次伤口没发炎，要不然你这条腿就真的废了。治疗了也没有什么用。什么意思？想放弃治疗是吗？你知不知道我们医院所有的医生为了你这条腿，每天没日没夜的给你想方案，你凭什么就放弃？我坚持还有什么意义？怎么就没意义？我告诉你，我不允许你这样对自己不负责任。你记住了，你这条命是方怀用他的命换来的，你没资格放弃。爷爷，你怎么来了？你伤成这样都住院了，也不通知我。要不是老文告诉我，我还蒙在鼓里。你这不是小病小灾，这么大的事儿你瞒我，你还有我这个爷爷吗？不想让你担心吗？我能不担心？你这伤，应该治不好了。什么叫治不好了？啊？只是说有可能，又不是说绝对治不好啊。你打起精神来，别垂头丧气。只要有一分的希望，就要尽百分之百的努力，不能放弃。小徐呢？他知道你受伤住院吗？分手了。什么？什么时候？是因为你受伤？啊？不是，那他不知道，他不知道我受伤。你瞒着他，我伤成这样，爷爷你自己看。我当不了消防员，我也保护不了他。我活着还有什么意义呢？这几天我连站。我都站不起来，我跟一个废人有什么分别？我怎么可能拖累一个女生？我怎么可能让她来照顾我？这次 TC 的案子呢，徐来表现突出。发扬了新闻人应该有的态度和精神，值得大家好好学习。另外呢，江心，你未能将证据核实就急于公开，没有做到认真、谨慎和实事求是，在这个方面多向徐来好好学习。下一次呢，就不要再犯同样的错误了，好不好？组长说的是，徐来。以后咱们俩要多沟通，一起进步。好了，周会就开到这儿，大家回去干活吧。
，秀兰，你等一下。你什么情况啊？你是不是最近遇到什么烦心事儿了？我失恋了。失恋？嗯，这个我能理解啊。一个人谈恋爱，确实会影响自己的状态和情绪。但是一个人如果情绪失控的话，就会什么都做不了，而且什么都判断不了。可我认识的徐来。那是一个非常优秀的新闻记者，所以我相信，你应该能把自己的状态找回来，并且克制好自己的情绪，对不对？放心吧，我会尽快找好自己状态的。嗯、别以为你会一直好运下去，虽然这次霍延宗得以脱身，你也侥幸逃过一劫。但是不会有下一次。你笑什么？我笑你提醒的正是时候。我差一点都忘了，还有你这号人等着看我笑话呢。看来我得打起十二分精神工作了，毕竟我不能让你这样的小人得逞。你没空给你多嘴皮子，工作去了。